আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেমন আইডেস্কে শুরুতেই শিরোনাম মিয়ানমারে জান্তা ও বিদ্রোহীদের লড়াই চলছে সেনা সরকারকে কোন ঠাসা করতে গণতন্ত্রকামীদের সামরিক প্রশিক্ষণ এবার সিরিয়ায় ড্রোন হামলার শিকার সবচেয়ে বড় মার্কিন খাঁটি নিহত ছয় কুর্দি যোদ্ধা মধ্যপ্রাচ্যে অভিযান নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের তোপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র ক্যান্সার আক্রান্ত ব্রিটিশ রাজা চার্লস নিশ্চিত করল বাকিংহাম প্যালেস বিরত থাকবেন জনসম্মুখে দায়িত্ব পালন থেকে स्कूलटी लक्ष्य कर बोमा छोड़ा गल कैक दिन धरी राज्य सामरिक जानतार बिुदे बड़ण प्रतरोध गढ़े तुले কে এন ডি এফ যোদ্ধারা এরই জবাবে স্কুলটিতে হামলা চালায় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যম জানায় স্থাপনাটিতে বিদ্রোহী সেনারা অবস্থান করছিল এমন অভিযোগে অভিযান চালানো হয় সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে স্কুলটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বেসামরিক নাগরিকরা সময় যত গড়াচ্ছে নানামুখী চাপ বাড়ছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধে মিয়ানমার জুড়ে গেল তিন দিনে জান্তা বাহিনীর কমপক্ষে বাষট্টি সদস্য নিহত হয়েছেন অন্যদিকে সাগাইন রাজ্যে গেরিলা হামলার মুখে পিছু হটেছে প্রায় চারশো সেনা এদিকে বেসামরিকদের উপর বর্বর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড বন্ধে মিয়ানমার জান্তার উপর রেজুলেশন আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত দেশটির স্থায়ী ও গণতন্ত্রগামী প্রতিনিধি কিউ ম তুন স্বর্ণখনি সমৃদ্ধ সাপীয় শহর কৌশলগতভাবে সাগাইন রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরটি বেশ কিছুদিন ধরেই দখলে রেখেছে বিদ্রোহীরা তবে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা শহরটি উদ্ধারে অভিযান চালালে সেখানে বড় ধরনের প্রতিরোধের মুখে পড়ে টানা কয়েকদিনের লড়াইয়ের পর পিছু হটতে বাধ্য হয় প্রায় চারশো সেনা এদিকে বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধে মিয়ানমার জুড়ে গেল তিন দিনে জান্তা বাহিনীর কমপক্ষে বাষট্টি সদস্য নিহত হয়েছে দেশটির গণমাধ্যম ইরাবতী নিউজ জানায় সাগাইন মাগো এবং মান্দালয় প্রদেশে চলছে লড়াই এক মাসের বেশি সময় ধরে অঞ্চলগুলোয় গেরিলা হামলার পরিধি বাড়িয়েছে বিদ্রোহীরা চলতি সপ্তাহে চোরাগোপ্তা হামলার মূল টার্গেট ছিল বিভিন্ন নিরাপত্তা চৌকি হামলায় ড্রোনও ব্যবহার হয়েছে এ অবস্থায় মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে সেখানে বেসামরিকদের ওপর বর্বর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড বন্ধে মিয়ানমার জান্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানায় জাতিসংঘ নিযুক্ত দেশটির স্থায়ী ও গণতন্ত্রকামী প্রতিনিধি গেল তিন বছর ধরে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে আসছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তার কোনোভাবেই সেনা শাসন মেনে নেবে না সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে আসছে তারা এই অবস্থায় বেসামরিকদের উপর বর্বর তাণ্ডব চালাচ্ছে সামরিক জান্তা দ্রুত বেসামরিকদের নিরাপত্তা এবং সহায়তা প্রয়োজন এদিকে মিয়ানমারে চলমান সংকট সমাধানে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনায় মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে থাইল্যান্ড মিরমুশফিকা হাসান যমুনা নিউজ মিয়ানমার জান্তাকে আরও কোন ঠাসা করতে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর জোর প্রশিক্ষণ চলছে সেনা শাসন বিরোধী এই লড়াইয়ে দলে দলে যোগ দিচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সীমান্ত অঞ্চলের জঙ্গলে চলছে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ সেখানে হচ্ছে রণকৌশল বিভিন্ন অস্ত্র তৈরির পাশাপাশি দেখানো হচ্ছে গোলাবারুদের ব্যবহার মিয়ানমার সীমান্তবর্তী জঙ্গলগুলোতে এভাবেই চলছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর প্রশিক্ষণ সেখানে হচ্ছে সামরিক নানা কৌশল চলছে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে গেরিলা হামলার মহড়া সদস্যদের দেয়া হচ্ছে অস্ত্র তৈরি ও চালনার প্রশিক্ষণ স্নাইপার রাইফেল ব্যবহার করে দেখানো হচ্ছে দূর থেকে শত্রুকে ঘায়েল করার কৌশল দক্ষতা বৃদ্ধির এই আয়োজনে হালকা অস্ত্রের সাথে আছে ভারী সমরাস্ত্র সাজোয়াজান ট্যাঙ্কের মতো বড় বড় লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসে ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে অ্যান্টি ম্যাটেরিয়াল রাইফেলও নিজস্ব পদ্ধতি আর ফর্মুলায় তৈরি হচ্ছে মর্টার রকেট লঞ্চারের মতো অস্ত্র 
প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের বেশিরভাগই ছাত্র আছেন নার্স চিকিৎসক প্রকৌশলী সহ নানা পেশার মানুষ যাদের কেউই এর আগে কখনোই সমরাস্ত্র দেখেননি কিন্তু অপেশাদার এই অস্ত্রধারীরাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হয়ে উঠছেন দুঃসাহসী যুদ্ধের ময়দানে কোন ঠাসা করছেন অভিজ্ঞ সেনাদের আড়াই বছর আগে হাতে বানানো সিঙ্গেল অ্যাকশন গান আর মাইন্ড নিয়ে শুরু হয়েছিল জানতা বিরোধী অভিযান সত্যি বলতে এত অল্প সময়ে অভ্যুথান বিরোধী অভিযানের এমন বিকাশ হবে তা কেউ ভাবেন গেল অক্টোবরে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স এম এন ডি এ এর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশটির বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো অপারেশন ওয়ান জিরো টু সেভেন শুরুর পর থেকেই কাচিন রাজ্যের পাশাপাশি শান চীন কাইন রাখাইন সহ আটটি প্রদেশে বিদ্রোহীদের তুমুল প্রতিরোধের মুখে পড়ছে জান্তা বাহিনী মিয়ানমারের সংবাদ মাধ্যম ইরাবতীর তথ্যানুসারে গেল কয়েক মাসে আত্মসমর্পণ করেছে প্রায় ছয় হাজার সেনা বরাবরের মতোই অভিযোগের তীর ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর দিকে উপযুক্ত জবাব দেয়ার হুঁশেরিও দিয়েছে পেন্টাগন তবে তেহরান বলছে গাজা ইসরায়েলি আগ্রাসন থেকে নজর ঘোরাতেই মধ্যপ্রাচ্যে অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় আটশো মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে সিরিয়ার এই ঘাটিতে এখানে কমান্ডার ট্রেনিং দেয়া হতো যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স এসডিএফ এর যোদ্ধাদের সিরিয়ায় আইএস বিরোধী সবচেয়ে বড় অভিযানও পরিচালিত হয়েছে এখান থেকে এবার ড্রোন হামলার শিকার হল গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিটি মার্কিন সেনা হতাহতের খবর না পাওয়া গেলেও প্রাণহানির শিকার কুর্দি যোদ্ধারা এর দুদিন আগে আক্রান্ত হয়েছিল সিরিয়ার আরেকটি মার্কিন ঘাটি এবারও হামলার পেছনে দায়ী করা হচ্ছে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীকে পেন্টাগনের হুঁশিয়ারি মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতা তৈরিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাবে মার্কিন সেনারা আমরা অঞ্চলটিতে সংঘাত চাই না তবে কেউ যদি হামলা চালিয়ে যায় তাদের সক্ষমতাকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাসের কানানি দাবি মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মূলে ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত আর সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই অন্য দেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত করছে যুক্তরাষ্ট্র একদিকে ইয়েমেন ইরাক ও সিরিয়ায় হামলা সহ ইসরায়েলের আগ্রাসনে অবিরাম সহায়তা অন্যদিকে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি পরস্পর বিরোধী আসলে এ অঞ্চলে সংকট ও সংঘাত বাড়ানোর লক্ষ্য তাদের গত সপ্তাহে জর্ডানে মার্কিন ঘাটিতে সেনা মৃত্যুর পর ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীকে দায়ী করে প্রতিশোধের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার রাতে ইরাক ও সিরিয়ায় চালায় সামরিক অভিযান হুতিদের টার্গেট করেও পরপর দুদিন চালানো হয় হামলা লোহিত সাগরে আবারও বাণিজ্যিক জেহাজে হামলা চালিয়েছে হুতিরা টার্গেট করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের জাহাজ এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে গোষ্ঠীটির মুখপাত্র ইয়াহিয়াসারে জানিয়েছেন মিসাইল ছোড়া হয়েছে দুটি জাহাজ এবং ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসন ইয়েমেনে মার্কিন ব্রিটিশ অভিযানের জবাবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে প্রথম হামলায় টার্গেট করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ স্টারনেসাকে এরপরে হামলার শিকার হয় ব্রিটিশ জাহাজ মর্নিং টাইট লোহিত সাগর ও আশপাশে আরও হামলা চালিয়ে জ্বর হুঁশারি দিয়েছেন হুথি মুখপাত্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রাশিয়া ও চীনের তোপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে তারা এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করে নিজেদের স্বার্থে অঞ্চলটিকে অস্থিতিশীল করে তোলার অভিযোগ এনে তীব্র নিন্দা জানানো হয় ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন অভিযান আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে দাবি করে ইরান তবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাষ্য আত্মরক্ষায় ইরাক ও সিরিয়ায় হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে ওয়াশিংটন রাশিয়ার আহ্বানে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের কার্যালয়ে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক হামলা পাল্টা হামলায় মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিরাজ করছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সাত অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে উত্তেজনা পশ্চিমা দেশগুলোর হস্তক্ষেপ যা বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ 
প্রথমে হুতি বিদ্রোহীদের দমনে ইয়েমেনের ভূখণ্ডে যৌথ হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তারপর ইরাক ও সিরিয়ায় শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে হুতি হিজবুল্লাহ সহ প্রতিরোধ বাহিনীগুলো এর কড়া জবাব দেয়ার পাল্টা হুঁশিয়ারি তাদের এমন পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যার জন্য পুরোপুরিভাবে যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করছে রাশিয়া ও চীন কড়া ভাষায় জানিয়েছে নিন্দা মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার জন্য পুরোপুরিভাবে দায়ী যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তারা সবসময়ই দায়মুক্ত থাকতে চায় এদিকে এগিয়ে আসছে তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তাই নির্বাচনী প্রচারণা আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকান প্রশাসনের বিপর্যয়কর ভাবমূর্তি নিয়ে তাদের উদ্বেগ থাকতে পারে কিন্তু চলমান সংঘাত যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনাকে আরও বাড়াতে পারে কিংবা বেসামরিক নাগরিকদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে তা ওয়াশিংটন মাথায় নিচ্ছে না ইরাক ও সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলছে ইরান হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এটিকে কৌশলগত ভুল বলে আখ্যা দিয়েছে তেহরান দাবি পশ্চিমাদের এসব অযাচিত হস্তক্ষেপ শুধু মধ্যপ্রাচ্যই নয় পুরো বিশ্বের স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে ইরাক ও সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এটি দেশ দুটির আঞ্চলিক অখণ্ডতা সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতারও একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন বেআইনি এসব হামলা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি তো নষ্ট করছে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাকেও ঝুঁকি এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি আত্মরক্ষায় চালানো হচ্ছে এসব অভিযান নতুন করে কোন যুদ্ধ চায় না যুক্তরাষ্ট্র বরং গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরে কাজ করছে দেশটি ইরাক সিরিয়া ও ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো হয়েছে তা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে গেল আটাশ জানুয়ারি জর্ডান সীমান্তে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে তিন মার্কিন সেনা তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোথায় মার্কিন বাহিনী যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র চায় না কিন্তু আত্মরক্ষায় যা প্রয়োজন তা করবে ওয়াশিংটন এমন পরিস্থিতিতে সব পক্ষকে শান্ত হয়ে যুদ্ধবিরতির আহ্বান দিয়েছে জাতিসংঘ চলমান এই সংঘাতে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে নিরস্ত্র নিরীহ মানুষদের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতিতে পড়তে হচ্ছে অঞ্চলগুলোকে সব পক্ষকে শান্ত হয়ে পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানানো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রকেই সংযত হতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন চলছে চব্বিশ ঘন্টায় আরও শতাধিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর আহত হয়েছে প্রায় দেড়শো মানুষ সোমবার মধ্যাঞ্চলে অভিযানের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী হামাসের আস্তানা লক্ষ্য করে হামলার দাবি তাদের নাসের হাসপাতাল ঘিরে রাত ভর তীব্র গোলা বর্ষণ চলে আশপাশের বহু ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় দক্ষিণে খান ইউনিসেও জোরালো স্থল অভিযান চলছে গেল দুই সপ্তাহে শহরটির অনেকটা ভেতরেই অগ্রসর হয়েছে ইসরায়েলের পদাতিক বাহিনী এমন দাবি আইজিএফের রেড ক্রিসেন্ট জানায় খান ইউনিসে সংগঠনটির কার্যালয় ও আল আমল হাসপাতালে আশ্রিত আট হাজার বাস্তুচ্যুতকে উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে চার মাস ধরে চলমান এই আগ্রাসনে গাজায় প্রাণহানি সাতাশ হাজার ছশোর কাছাকাছি ইসরায়েলি বাহিনীকে প্রতিরোধে গাজার বিভিন্ন অংশে ব্যাপক লড়াই করছে হামাস যোদ্ধারা সংঘাতে কেন্দ্র খান ইউনিস এছাড়া মধ্য পশ্চিমাঞ্চল ও বিভিন্ন স্থানে লড়াই চলছে খান ইউনিসে ইসরায়েলের বুলডোজার ধ্বংসের দাবি করেছে হামাসের সশস্ত্র সংগঠন কাশিম ব্রিগেড জানিয়েছে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে তারা ইহুদি বাহিনীকে প্রতিহতে সক্রিয় আছে ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র শাখা আল কোদস ব্রিগেডও যদি ইসরায়েলের দাবি চব্বিশ ঘন্টায় হামাসের পনেরো যোদ্ধা নিহত হয়েছে আটক করা হয়েছে আশি জনকে এর মধ্যে বেইথানুনে হেলিকপ্টার নজরদারি যন্ত্রাংশ বসানোর চেষ্টা করছিল দুজন গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্য নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সফরের দ্বিতীয় দিনে মিশরে পৌঁছেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লেনকেন মঙ্গলবার কায়রোয় বৈঠক করেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তা আল সিসির সাথে গাজায় ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসন শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্যে ব্লেনকেনের পঞ্চম সফরেটি সোমবার সৌদি আরবে যাত্রাবিরতি করেন তিনি সাক্ষাৎ করেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে হামাস ইসরায়েল চুক্তির মধ্যস্থতা ইস্যুতে তারা কথা বলেন তবে সংক্ষিপ্ত সফরের বিস্তারিত জানান এরপরে মঙ্গলবার ভোরে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা দেন মিশরের পরে কাতার যাবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিনকেনের এই সফরে চলমান সংকট সমাধানের পাশাপাশি যুদ্ধ পরবর্তী গাজার শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাও গুরুত্ব পাবে বলে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে রুশ অধিকৃত লিসিচান্স শহরে রকেট ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কমপক্ষে আটাশ জন প্রাণ হারিয়েছে 
মস্কোর দাবি এই হামলার পেছনে ইউক্রেনীয় বাহিনী দায়ী সোমবার রাতে হামলা হয় বিবৃতিতে বলা হচ্ছে শহরের একটি বেকারিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় আর সেই সময় বেকারি থেকে রাতের খাবার সংগ্রহ করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা নিহতদের মধ্যে নারী শিশুও রয়েছে এই ঘটনাকে সন্ত্রাসী হামলা আখ্যা দিয়েছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছে মস্কো তবে হামলার ব্যাপারে কেএফ কোনো মন্তব্য করেনি এদিকে রাশিয়া বিরোধী অভিযান আরো জোরদারের ঘোষণা দিয়েছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং কড়াকড়ি উপেক্ষা করি আরও একটি পারমাণবিক গবেষণা চুল্লি নির্মাণ কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে ইরান সোমবার এই ঘোষণা দেওয়া হয় প্রতিবেদনে বলা হয় ইরানের ইসফাহান পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে আগে থেকেই তিনটি চুল্লি রয়েছে নিউট্রনের একটি শক্তিশালী উৎস তৈরি করতে নতুন দশ মেগাওয়াট গবেষণা চুল্লি তৈরি করা হচ্ছে এই চুল্লিতে জ্বালানি ও পারমাণবিক উপাদান পরীক্ষার সুযোগ থাকবে পাশাপাশি শিল্পে ব্যবহারের জন্য রেডিও আইসোথ্রোপ রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস উৎপাদন সহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধাও থাকবে এর কয়েকদিন আগে দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে বলে জানিয়েছিল দেশটি আলোচিত মার্কিন থার্ড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতীক প্রক্ষা ব্যবস্থার যন্ত্রাংশ বানাবে সৌদি আরব এরই মধ্যে মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহেড মার্টিনের সাথে রিয়াদ চুক্তি করেছে সৌদি আরবে আয়োজিত সমরাষ্ট্র প্রদর্শনী ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো চলাকালে এই চুক্তি হয় লকহেড মার্টিনের সাথে এগারোটি চুক্তি করেছে সৌদি আরবিয়ান মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি এস আই আর এমন সময় দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি হলো যখন মধ্যপ্রাচ্যে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি মোকাবেলায় দু সালে সৌদি আরবের কাছে সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থার্ড বিক্রির অনুমোদন দেয় যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের দেহে শনাক্ত হল ক্যান্সার সোমবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে বাকিংহাম প্যালেস বলা হয় পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত জনসম্মুখে সব দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন রাজা চার্লস তবে কি ধরনের ক্যান্সার সেটি স্পষ্ট করেনি বাকিংহাম প্যালেস গেল মাসে প্রস্তাটের চিকিৎসার জন্য বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন ব্রিটিশ রাজা ধারণা করা হচ্ছে তখনই শরীরে শনাক্ত হয়েছে ক্যান্সার এদিকে চিকিৎসায় সেরে ওঠার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আস্থাশীল পঁচাত্তর বছর বয়সী রাজা দ্রুতই স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে ফিরবেন বলেও তিনি আশাবাদী মা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর দু সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেনের রাজা হিসেবে চার্লসের অভিষেক হয় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য রাজার অনুমোদন জরুরি প্রতিদিন প্রচুর নথিপত্রে তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় আপাতত কিছুদিন সব কাজ থেকে বিরতি নিচ্ছেন রাজা তবে খুব শীঘ্রই কাজে ফিরবেন তিনি শারীরিকভাবে তার অবস্থা স্থিতিশীল আছে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে আবার উত্তাল আফ্রিকার দেশ হাইতে সোমবার রাজধানীতে হাজার হাজার মানুষ নামেন আন্দোলনে তাদের অভিযোগ অপরাধ সামাল দিতে ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী এরিয়াল হেনরি বলছেন দেশের সরকার প্রধান হিসেবে জনকল্যাণে কিছুই করেননি তিনি দেশটিতে অপহরণ ছিনতাই যৌন হয়রানি হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধ বেড়েই চলেছে দু সাল থেকে এখন পর্যন্ত আড়াই হাজারের বেশি মানুষ অপহৃত হয়েছেন তাদের মুক্তির বিনিময়ে দুর্বৃত্তরা মোটা অঙ্কের অর্থ চাইতেন এবং ইউনিসেফ বলছে অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন শ তিন লাখ মানুষ স্পেন উপকূলে আবারও শতাধিক অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে দেশটির দেশটির কোস্ট গার্ড উদ্ধার করা হয়েছে কমপক্ষে দুজনের মরদেহ সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে স্পেনের জরুরি বিভাগ উদ্ধারকৃতদের মধ্যে কয়েকজন অপুষ্টিজনিত অসুস্থতায় ভুগছে হেলিকপ্টারে করে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সোমবার উত্তাল ঢেউয়ের মাঝেই ভাসছিল অভিবাসন প্রত্যাশীদের বহনকারী ছোট নৌকা আর তখন স্প্যানিশ কোস্ট গার্ডের নজরে আসলে উদ্ধারকৃত অভিবাসন প্রত্যাশীরা পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর নাগরিক বলেও জানা যায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় আরও অবনতি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অঙ্গরাজ্যটির সাড়ে তিন লাখ বাসিন্দা এবং গ্যাস সংযোগও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে তীব্র বাতাসে গাছ উপরে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে জরুরি বিভাগ এই ছিল যেমন আইডেসকে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ